우리는 흔히 물가가 오르니까 저축을 안될 소용이 없다는 얘기를 들어봤습니다. 그리고 집이나 땅을 사두어야만 실질적인 저축이 된다고 해봤는데 그것은 이제 옛말이 됐죠. 금년 들어 부동산 투기 억제세가 신설돼서 그런지 부동산 투자는 이미 이익이 없는 사업으로 인정되고 있으니 손님이 한가한 복덕방이 단적으로 이를 증명하고 있죠. 반면에 요즘 은행 창구가 번잡해진 현상도 바로 그것을 증명하는 것이라고 하니 물가가 높아서 저축할 수 없다는 얘기는 그렇던 생각이 아니겠습니까? 여기서 물가 오르는 것과 저축 금리의 차이를 비교해보면 물가는 66년에 11.3%, 67년에 12.1%였던 것이 금년에는 5월 말 현재 4.7% 올랐습니다. 그런데 은행 저축 이자는 정기예금이 연 26.4%, 정기적금이 연 28%, 새생활예금이 연 12%의 높은 이자가 붙기 때문에 물가 상승률을 고려해도 상당히 많은 이자가 붙는 셈이죠. 여러분, 국가를 위하고 또 스스로를 위해서 다같이 저축해야겠습니다.